नमस्कार सर्वांना सेतू अभ्यास दोन हजार बावीस तेवीस पुनर्रचित अभ्यास आज आपण इयत्ता चौथीतील दिवस सहावा अभ्यासणार आहोत विषय आहेत इंग्रजी आणि गणित इंग्रजी विषयाचा अभ्यास पाहूयात डे सिक्स टायटल हु आर यू हु आर यू हे एक स्कीट आहे जे की आपल्या थर्ड स्टँडर्डमध्ये आहे त्याचं रिव्हिजन करायचं आहे त्यावर आधारित काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या आपण सोडवूयात लर्निंग ॲक्टिव्हिटी एक्सपिरियन्स लिसन अँड रिपीट फ्रेश ग्रीन कॅबेज ज्युसी क्रंची कॅरट बिग रेड टोमॅटो ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल व्हाईट रॅबिट सुपर डुपर क्लेवर फॉक्स नाव रीड विथ पिक्चर्स चित्रांसोबत आपल्याला वाक्य म्हणायचे आहेत आय ॲम अ व्हाईट रॅबिट मी एक पांढरा शुभ्र ससा आहे आय ॲम अ ज्युसी क्रंची कॅरट मी एक रसाळ कुरकुरीत गाजर आहे आय ॲम अ फ्रेश ग्रीन कॅबेज मी एक ताजा हिरवा कोबी आहे आय ॲम अ बिग रेड टोमॅटो मी एक मोठा लाल टोमॅटो आहे आय ॲम अ ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल मी हिरवागार भाजीपाला आहे आय ॲम अ सुपर डुपर फॉक्स मी एक अतिशय बुद्धिमान कोल्हा आहे नाव लिसन रिपीट अँड इनॅक्ट ऐका आणि कृती करा आय ॲम अ फ्रेश ग्रीन कॅबेज आय ॲम अ ज्युसी क्रंची कॅरट आय ॲम अ बिग रेड टोमॅटो आय ॲम अ ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल आय ॲम अ व्हाईट रॅबिट आय ॲम अ सुपर डुपर क्लेवर फॉक्स प्रॅक्टिस सराव करा इथे हु आर यू या स्कीटमधील काही वाक्य दिलेली आहेत त्यांचा आपण सराव करणार आहोत स्टुडंट फाईव सेज हॅलो आय ॲम अ ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल नमस्कार मी एक हिरवी पालेभाजी आहे हु आर यू तू कोण आहेस स्टुडंट सेकंड सेज आय ॲम अ स्मार्ट व्हाईट रॅबिज अँड आय ईट व्हेजिटेबल्स मी एक चालाक सफेद ससा आहे आणि मी भाज्या खातो स्टुडंट फाईव्ह सेट आ रन्स अवे बापरे असे म्हणून तो पळून जातो स्टुडंट सिक्स सेज हॅलो हु आर यू नमस्कार तू कोण आहेस स्टुडंट सेकंड सेज आय ॲम अ स्मार्ट व्हाईट रॅबिट अँड आय ईट व्हेजिटेबल्स मी एक चालाक सफेद ससा आहे आणि मी भाज्या खातो हु आर यू तू कोण आहेस स्टुडंट सिक्स मीन्स फॉक्सेड आय ॲम अ सुपर डुपर क्लेव फॉक्स अँड आय ईट स्मार्ट व्हाईट रॅबिट्स मी एक अतिशय बुद्धिमान कोल्हा आहे आणि मी चलाक सफेद सशांना खातो देन रॅबिट सेड आ रन सवे बापरे असे म्हणून तो पळून जातो देन फॉक्स अल्सो रन्स आफ्टर द रॅबिट नेक्स्ट एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी माऊस अँड रॅट इथे दोन उंदरांमधला संवाद दिलेला आहे तो आपण वाचूयात रॅट सेड आय ॲम रॉकी रॅट हू आर यू मी रॉकी रॅट आहे तू कोण आहेस माऊस सेड आय ॲम मॅगी माऊस आय लाईक रॅट मग माऊस म्हणतो मी मॅगी माऊस आहे आणि मला उंदीर आवडतात रॅट सेट नू रन्स आणि तो 
पळतो एव्हॅल्युएशन ऑब्झर्व द पिक्चर अँड टेल द सेंटेन्स चित्रांचे निरीक्षण करा आणि वाक्य सांगा लुक ॲट द फर्स्ट पिक्चर अँड टेल द सेंटेन्स दिस इज बिग अँड राऊंड पमकिन हा गोल आणि मोठा भोपळा आहे नेक्स्ट पिक्चर व्हेजिटेबल दिस इज ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल ही हिरवी पाणीदार अशी भाजी आहे नेक्स्ट पिक्चर कॅबेज इट इज अ फ्रेश ग्रीन कॅबेज ही हिरवा असा कोबी आहे ताजा कोबी आहे नेक्स्ट कॅरट इट इज ज्युसी क्रंची कॅरट नेक्स्ट पिक्चर फॉक्स दिस इज सुपर डुपर क्लेवर फॉक्स नेक्स्ट पिक्चर टोमॅटो इट इज बिग रेड टोमॅटो नेक्स्ट पिक्चर रॅबिट दिस इज स्मार्ट व्हाईट रॅबिट आता आपण गणित विषयाचा अभ्यास करूयात क्षेत्राचे नाव आहे संख्यांवरील क्रिया घटकाचे नाव शाब्दिक उदाहरणे उपघटक शाब्दिक उदाहरणे वजाबाकी संबोध कोपऱ्यामध्ये एक गणित सोडवून दिलेले आहे एका कागदावर लाल व काळे सातशे त्र्याऐंशी ठिपके आहेत त्यातील एकशे पंचावन्न ठिपके हे लाल रंगाचे आहेत व उर्वरित ठिपके हे काळ्या रंगाचे आहेत तर काळ्या रंगाचे ठिपक्यांची संख्या किती आहे शतक दशक आणि एकक या रकाण्यामध्ये आपण संख्यांची मांडणी करणार आहोत सातशे त्र्याऐंशी एकूण ठिपके वजा एकशे पंचावन्न लाल ठिपके इथे हातच्याची वजाबाकी करावी लागणार आहे दशक सुटा करून वजाबाकी तीन एककातून पाच एकक वजा होणार नाहीत म्हणून आपण दशकातून एक दशक सुटा करून घेणार आहोत तर इथे एककामध्ये होतील तेरा एकक आणि दशकाच्या घरामध्ये सात दशक शिल्लक राहतील तेरा दशकातून पाच दशक वजा करूयात राहतील आठ दशक आता दशक घरातील वजा बाकी करूयात सात दशकातून पाच दशक वजा करूयात दोन दशक राहतील आणि शतक घरातील सात वजा एक सहा शिल्लक राहतील आपल्याला वजा बाकी मिळणार आहे सहाशे अठ्ठावीस काळे ठिपके राहतील पुढील गणित सोडवूयात मनिषाकडे एकोणनव्वद गोष्टींची पुस्तके आहेत त्यातील एकोणीस पुस्तके संदीपला भेट दिलीत तर आता मनिषाकडे किती पुस्तके शिल्लक राहिली इथे कॉलम दिलेला आहे शतक दशक आणि एकक सा त्याच्यामध्ये आपण संख्यांची मांडणी करूया एकोणनव्वद वजा एकोणवीस एककामधून एकक वजा करा दशकातून दशक वजा करा उत्तर येईल सत्तर सत्तर पुस्तके शिल्लक राहतील पुढील गणित आहे मेरीकडे पाचशे सत्त्याऐंशी रुपये आहेत त्यातील एकशे अठ्ठ्याहत्तर रुपये संजयला दिलेत तर मेरीकडे किती रुपये शिल्लक राहिले मान्य करूया पाचशे सत्त्याऐंशी वजा एकशे अठ्ठ्याहत्तर एककातून आ सात एककातून आठ एकक जाणार नाहीत म्हणून आपण दशक घरातील एक दशक सुटा करून घेणार आहोत आणि एकक होणार आहेत सतरा आणि दशकाच्या जागी सात दशक होणार आहेत सतरातून आठ गेले नऊ राहतील सातमधून सात गेले शून्य पाचमधून एक घालूया शतक संख्येतील तिथे राहतील चार आपले उत्तर येणार आहे चारशे नऊ याच पद्धतीने हातच्याची गणिते एक दशक किंवा शतक सुटा करून आपल्याला करायची आहेत तिसरे गणित आहे एका टोपलीत चारशे चौवेचाळीस मणी होते त्यातील एकशे एकोणनव्वद मणी काढून घेतले आता टोपलीत किती मणी शिल्लक राहिले वजा बाकी करूयात चारशे चौवेचाळीस वजा एकशे एकोणनव्वद उत्तर येईल दोनशे पंचावन्न पुढील गणित आहे करून बघ एका खेळाच्या मैदानावर पाचशे पंच्याऐंशी मुली रांगेत उभ्या होत्या त्यातील एकशे बावीस मुलींनी लाल व दोनशे तीन मुलींनी पांढऱ्या रंगाचे कपडे घातले होते उर्वरित मुलींनी पिवळ्या रंगाचे कपडे घातले आहेत तर पिवळे कपडे घालणाऱ्या मुलींची संख्या किती एकूण मुली आहेत पाचशे पंच्याऐंशी त्या अगोदर आपल्याला लाल कपडे घातलेल्या आणि पांढरे रंगाचे कपडे घातलेल्या मुलींची बेरीज करूयात एकशे बावीस अधिक दोनशे तीन 
एकूण मुली येणार आहेत तीनशे पंचवीस आता आपण एकूण मुली पाचशे पंच्याऐंशी वजा लाल आणि पांढऱ्या रंगाचे कपडे घातलेल्या मुलींची बेरीज म्हणजे तीनशे पंचवीस वजा करूयात म्हणजे आपल्याला पिवळे कपडे घालणाऱ्या मुलींची संख्या मिळेल पाचशे पंच्याऐंशी वजा तीनशे पंचवीस उत्तर येणार आहे दोनशे साठ दोनशे साठ मुलींनी पिवळे कपडे घातलेले आहेत पुढील गणित आहे रमेशकडे दोनशे एक पुस्तके आहेत त्यातील एकोणपन्नास पुस्तके उस्मान व चाळीस पुस्तके जॉन घेऊन गेला आता रमेशकडे किती पुस्तके शिल्लक राहिली एकूण पुस्तके आहेत दोनशे एक त्यातील एकोणपन्नास आणि चाळीस यांची बेरीज करूयात एकूण होतील एकोणनव्वद पुस्तके गेलेली आहेत मग आता शिल्लक पुस्तके काढण्यासाठी दोनशे एक वजा एकोणनव्वद करावे लागणार आहेत यांची वजा बाकी करूयात उत्तर येणार आहे एकशे बारा एकशे बारा पुस्तके शिल्लक राहतील